Today, I am doing the first ever Zoom interview fireside chat. This is a big step, and I'm very honored to begin this interview with two wonderful gentlemen. The primary guest today is Alexei Grachev from St. Petersburg, Russia, the president of St. Petersburg Leatherman. Assisting us today is Mike Est of Estonia, who is the president of Leatherman Club Estonia. Mike is being very gracious to assist us with Russian and English translation, because my Russian is maybe two words or three words only. So Alexei, I must apologize for that. So. <laughs> So I will begin right now. Alexei, please tell me about your early life and your family. Uh, my, uh, uh, my childhood was quite uh, ordinary as uh, uh, other uh, young people in, in Russia. Uh, yeah, но в специальной школе отряд я кто плохо слышит, потом э, сразу поступил, поступил в обычную школу. Uh, I, I studied in a special school uh, for children who has problem with hearing, but uh, after finishing this school, I studied in ordinary school as uh, ordinary children. По сути, я был первым среди своих, кто имеет проблемы со слухом. Самым первым, кто поступил в обычную массовую школу. I was the first one who uh, uh, come to the ordinary school with problem uh, with hearing. Uh, so uh, I was the first. There wasn't such kind of children before. Oh. Okay. Uh, if, if I graduated uh, uh, from uh, the secondary school, uh, uh, I, I went to the in institute, uh, to the, uh, to the uh, high, uh, higher school. По сути, у меня два высших образования, фармация и бизнес. I have two uh, uh, two uh, uh, diplomas. Uh, I have a, cert a certified um, uh, pharmaceut and uh, also uh, 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 business uh, businessman at uh, uh, business administration. Mm -hmm. yeah. Well, <clears throat> so yeah. Please tell me. A little bit about your life in the communist system. Можешь несколько говорить о при жизни во время советское время немного. Не понял, что то советское время. Как, как, как у тебя был жизнь? Личная, личная жизнь, да? Да. Личная жизнь, да. Но она была практически занята учебой как таковой. Но, а если говорить о личной жизни, то я... Как бы сказать, интересовался, конечно, 
мальчиками, но еще он не понимал, что это такое. Mostly uh, the study is uh, was fulfilling my life uh, this time, but of course I was interested about uh, guys, but uh, I didn't uh, recognize my interest uh, in this time so well. Uh, okay. uh, 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 so Мои 15 лет совершенно случайно случился контакт с моим одноклассником. If, if I was 15 years old, I uh, uh, chatted with my friends in, in school and so on, but not, nothing specially. Well, that was really понятно что к чему, но об этом, конечно, никто не мог знать в наше время. После этого я уже что-то стал... Sorry. With time I, I started to understood about my interest, but of course, uh, uh, nobody uh, could uh, know it. It was uh, indeed secret. Поэтому там нужно было показать благополучность нашей семьи. И я был, и я женился в 21 год. Кто, поправь мне, кто был вторым человеком в Петербурге? Твой? Он был, у нас был мэр города Санкт-Петербурга. А отец был вторым человеком после него. А, отец, ага. Uh, he he need to keep a, a polite position because his stepfather was a vice uh, major of the Saint Petersburg this time, uh, and therefore he need to keep such polite and prestige position and and uh, the position of of his family too. Uh, uh, которого уже 25 лет, и она mm -hmm. все знает про меня, уважает и поддерживает. And uh, he married uh, when he was uh, 21 uh, years old, and now he already has daughter who he, uh, she is 25. Uh, she knows uh, uh, orientation of uh, him and support uh, uh, Alexei with uh, any situation. Yes, uh, I, I wanted to know about that. On the hotel, was not about them. Yeah. But did you feel at age 21 that you must marry a woman? Uh, но, но ты, когда ты, у тебя был 21 лет, ты как-то как чувствовал, что тебе надо жениться. Ты, ты сама этого чувствовал, или это был просто, yeah. как сказать, твои родители, которые наж, наж, нажмли на тебя, чтобы yeah. надо. Yeah. Yeah. Если честно, мне это было не нужно совершенно. Но раньше были такие, как бы сказать, понятия. Если там а, что-то не так в семье крупного партийного работника, то с нами там уже могут быть очень большие вопросы и проблемы с карьерой. Вот чем. Понятно. Uh... Situation was 
so that in this time it it was um, uh, common that people uh, must marry and if they don't uh, then it it, it look, uh, looked strange and if you like to make a career uh, you need to have a, a family and children and all kinds of stuff then then you could have a, a better position in uh, in uh, in your career therefore it was necessary uh -huh. yeah yeah so, so society uh, needs is that uh, you are correct and uh, ordinary uh, member of the society yeah how long were you married сколько лет был женат семь лет семь years oh okay so was this when you were still under the communist system? Uh, sorry, I couldn't understand your question. Let, let me change it. Um, did, he get, did you get divorced still before Glasnost, basically? Ah. Um, on Sprashi, what? Kaktat значит разводились это было еще советское время или уже во время гласности it was in uh, in time uh, it, it was late Soviet time uh, it was already Glasnost and Perestroika time. Okay, okay. So, how did you come out as a gay man? Как ты вышел как гей в обществу? Кому 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 ты но прежде всего надо сказать, что как сам по себе coming out у меня как такового не было, но я как бы посередине и не скрываю и не решу об этом, но ну как понял, да? Ну середина, середина такая, не туда, не туда, ну так. I am I am um, I am um, uh, make my coming out this way that uh, I didn't uh, uh, pronounce it uh, loudly, uh, but I didn't uh, uh, do it uh, secret too. It it, uh, it it it's this way. Well, oh, Заниматься гей темой я наша лет 35. До этого у меня было три фирмы, очень много работы, поэтому как у меня отвлекало, потому что я все еще думал, что это ненормально, ну такое было. То till till if 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 I got 35 years old. Uh, then I started more uh, think and busy with gay topics. Before uh, I had free companies, I had a lot of works, so I had hadn't too much time uh, for my personal life. And also, I thought that maybe it's not um, normal uh, to live as uh, I a gay life this time so after when I got uh, 35 then I had more time uh, to think about uh, it and to act more uh, oh. likely lovely well, 
вот это время, когда я был 30, this time when I was 35, there started the first gay sites in the internet in Russia, where you could have relations and to know each other, and therefore it was easier to communicate gay people in Russia this time. Please tell me more about that site. Можешь ты немножко говорить подробнее об этих сайтов знакомств, какие они были или как какие как какие знакомства были, да, имеешь в виду? Да. Что там что что там этих сайтах так спрашивали или как ну ну там а спрашивали всякое начиная там от типа ва и до размеров и так далее так далее короче на такой вопрос не отвечал потому что для меня это было неприемлемым сразу при первые же слова привет давай сразу вступать в контакт обычно очень только общение и мне хотелось быть уверенным партнере то это действительно мужик а не просто какой-то там журище человек понятно понятно окей зервос Different, different ad advertising and uh, 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 lot of uh, lot of uh, such kind of uh, advertising where uh, guys like to meet immediately and to have, have sex uh, the first time. But uh, I was more interested to know the other person more detailly, understood which person he is. He uh, is. He, He's serious man, or just some kind of such person who who like to have one 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 time fuck and that's all. Was it very popular to use this site? Эти эти сайты были тогда очень популярные. В то время или как? Что было популярное? Э эти э за э эти страницы знакомств. Ну да, это было, пожалуй, ну если не единственное, но по крайней мере доступный способ знакомства, помимо таун, бара, там пляж и так далее. Ну практически, практически, ну вся Россия, вся Киев, Россия сидела в этой Mm -hmm. it, it, uh, it really was the first uh, chance to uh, uh, have a contact uh, in, in Russia uh, for gay people because yeah. before there wasn't uh, uh, such kind of um, places uh, uh, and uh, it was, it was uh, the first one and all Russia and all gay people in Russia could uh, use it. So it, it was very popular because there wasn't anything before. It, uh -huh. it came with the internet. Uh -huh. Okay. Uh, they, don't, they didn't have uh, such a magazine or, or printed uh, places where you mm -hmm. could put uh, advertising. So internet uh, gave uh, chance to communicate directly to the gay people. How did you learn about homosexuality and about kink? Как ты изучал или узнал об гомосексуализме и все эти фетишев и и и так далее. Мы как я узнала о них, да? Да. Как 
как, как, э, как эта информация к тебе при, пришел и как ты это принимал? Наверное, это, скорее всего, уже интуитивно пришло. Вот не знаю. Вот не знаю, вот, видимо, как бы своя внутренняя натура взяла свое и стала вот просто потихонечку искать в интернете. Даже помню хорошо, что я в Википедии даже изучал, что означает слово «геи». Я хотел же знал, но мне просто хотелось понимать, что это такое. I, I looked uh, and made, made searches in the internet. And uh, because I had interest, then I searched uh, about uh, these topics and uh, this way I could uh, collect some knowledge about uh, uh, these topics. So the internet was this uh, where I could uh, uh, educate myself on, on this field. Uh, uh, okay. <clears throat> For, for many of us in North America and Europe also, we are very curious about gay life under communism. Please tell us a little bit about that. In, in the communist days of Russia, mm -hmm. how was their gay life? Were there bars or saunas or a cruising area? Mm -hmm. uh, this is very curious for us. In America and, of course, in Europe, men are interested in how the gay life советское время были ли какие-то бары места где-то в парках где люди собирались и общались и, и, и как был вообще организована гей жизнь при советское время ну, учитывая то что я достаточно поздно вашу гей-тему, но я прекрасно знал, что в Санкт-Петербурге были места для таких встреч. В Санкт-Петербурге есть старейший гей-клуб, кабаре, который уже существовал давно в советских временах. Также есть так называемые плешки. Я не знаю, как ты сможешь перевести это место встреч геев практически на Невском проспекте, практически в центре Питера. Но об этом, конечно, знали только свои. Хорошо, я перевожу. Пере, перевожу. Да, давай. Because I came out so lately, I didn't participate too much this time, but I knew that there are some uh, 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 bars and some places uh, where uh, gay uh, people could meet. And uh, uh, also uh, in the center of St. Petersburg on the, the main street, there was a, a, a place where um, gay people could meet. Of course, this information was known only in a uh, case circle, not uh, for everybody. But, but um, uh, in St. Petersburg, uh, there was already in Soviet time, uh, one uh, cl uh, club which was uh, um, uh, well known for gay people and who gay people like to visit and to meet. O officially, of course, it wasn't gay club, but uh, people people knew that they could uh, meet uh, other gay guys there uh, very often. 
Но, конечно, были есть сауны и так называемый круизинг сауны были, но я в них не был, так что mm -hmm. я я вас не могу. Mm -hmm. Uh, of course, there wo uh, was uh, uh, such um, situation that uh, in uh, public saunas you could, uh, in certain time, uh, meet uh, gay guys. But it was such uh, unofficially. And uh, 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 Alex uh, didn't visit it this um, uh, saunas and this cruising places this time, but uh, but uh, yes, there was um, uh, such places and uh, uh, people who who were in interested they could uh, visit them and to meet some other guys in this time. Okay, okay. Was it very risky then? Был это связано с большим риском или какой-то угрозой это время посещать вот эти места? Это или это советское время, да? Да. Если так говорить, что ну как клад и в то время, как бы не существовало, поэтому все было очень, как бы, ну, размыто, как бы скрыто все было. Но если, конечно, были случаи нападения, то это уже надо иметь, как бы, такую экстравагантную внешность, как правило, как правило, потому что очень многие мужчины геи, они выглядят как натуралы, поэтому mm -hmm. их не ну, очень. Mm -hmm. А вот те, которые имеют синтезинку такую, выпадающую из общей социальной нормы, внешность mm -hmm. и даже поведение, вот там могут быть проблемы. Mm -hmm. uh, in, uh, the uh, looked like uh, ordinary people and uh, uh, there wasn't uh, any different but of course if uh, some gays uh, were more um, differently outfit uh, or something uh, special so so then could be some uh, how to say uh, higher interest or uh, uh, the other, other guys could um, attack them then because they look look like different and act different. But but uh, of course it it it, it wasn't uh, so uh, generally. But uh, but uh, with with some certain persons. So there there wasn't. Uh, there wasn't a big uh, danger for gay people if if you act like ordinary straight people so so nobody uh, was interested and uh, nobody uh, didn't care uh, uh, okay okay <coughs> excuse me <coughs> so russia is depicted as having a negative view about homosexuality. How do you see that in Russia today? В России относятся геям негативно, негативно. Как, как ты э, видишь эту ситуацию сейчас? Ну, сейчас ситуация, она потихонечку осложняется тем, что э, правительство нашло в нашем лице очень э, 
но я прошу приманку, как бы от лечения, от реальных проблем э, страны в России. Помимо того, что в свое время президент Ельцин убрал э, гомосексуализм из списка болезни, сейчас уже как бы ставится снова вопрос, чтобы mm -hmm. это все вернуть. И еще закон о пропаганде. Ну, который, да. я думаю, известен во всем мире, как бы, только осложняет все. Mm -hmm. Поэтому сейчас, как бы, те движения, что больше уходит под поле, несмотря на стремление активистов, как-то решить эту проблему. Но пока... Mm -hmm. Хорошо, я, я переведу. Ситуация в России становится более компликованной сейчас, потому что официальные власти нашли в КМУ-мент полезным врагом, которого они нужно Uh, uh, to orient it, uh, people uh, uh, from real problem to such, um, uh, uh, how to say, um, moral problems, mm. uh, like, uh, he, uh, like he's a gay uh, movement. And uh, uh, after collapsing of a uh, communist system, The first president uh, of Russia, uh, Yeltsin, he uh, uh, took from penal code uh, 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 homosexuality as a crime. Oh. But now, uh, now uh, the authorities say are talking again that uh, we we need to put it back to the penal code. So um, uh, this way, uh, this. Um, a uh, gay activist uh, who would like to organize and um, uh, develop a gay movement in Russia, they are going uh, more deeply uh, under, uh, under the um, uh, uh, cover yeah. because, because uh, 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 authorities, they try to show that uh, it, it is uh, uh, not common for uh, Russia and not, not uh, common for tradi traditional uh, uh, values. Uh -huh. Do you think authorities will succeed? Как ты думаешь, власти будут, как сказать, успешно в этом деле? чтобы так нажимать и закрывать все, что связано с кей движениями этом. Как ты оценишь? На этот вопрос очень трудно ответить, потому что с одной стороны они идут на поводу российского менталитета, для которого правильным является только союз мужчины и женщины, а другого для них уже неприемлемо. Тут, конечно, еще и включается сама церковь, ее э, подход к этому вопросу. Но я думаю, если обстановка, ну как бы сказать, понадобится правительству, то оно может сделать все, что угодно. Он думает, что власти сейчас хотят сказать, что только A normal and acceptable relation is between the man and the woman, and the other relations are, are not uh, uh, 
legal. Mm -hmm. And uh, if, if the authorities uh, uh, think that they need to somehow uh, to stop and uh, uh, to li liquidate uh, such um, uh, gay movement, of course they can do it. But uh, it's difficult to say because uh, Russia is so large and uh, of course the uh, uh, public opinion is a little bit different in uh, bigger cities and the small towns and countryside. So we, uh, we, uh, we need to accept these differences too. Я сказал, что это зависит тоже какое место, что в маленьких местах и это более консервативное, чем в больших городах. Да, да. Okay, so how is the current gay life in St. Petersburg? Какова гей жизнь в Санкт-Петербурге сейчас? Ну, в Санкт-Петербурге, конечно, есть гей жизнь. По крайней мере, я знаю, есть три клуба, которые работают. А в Круизин клуб есть, а вот все остальное, то открывается, то закрывается, ну, по-разному. It's there is a free uh, gay clubs uh, that uh, working nowadays in in Saint Petersburg, and uh, there is a cru cruising club uh, uh, which working in Saint Petersburg too. Uh -huh. But uh, of course, uh, the life is uh, changing and. Uh, uh, the, uh, some clubs are uh, uh, have uh, openings and some uh, are closing, so the situation um, changing um, all time. You mentioned a cruising club. Is there a leather bar? To uh, admit the a cruising uh, club. Там клубе тоже кожаники посещают или как? Да. Кожаные они практически очень закрытые у нас в Санкт-Петербурге. Практически они нигде не появляются, если только на наши мероприятия, на мероприятия нашего кожаного клуба. Понятно. В общем. In the cruising club, uh, there are mostly um, uh, vanilla guys. Uh, leather and fetish uh, guys are very close in St. Petersburg and they didn't uh, show uh, yourself on uh, these clubs in leather gear. Uh, only, only this uh, uh, leather club uh, events, there are uh, uh, guys in leather and they visiting, not uh, and uh, other places in uh, in other clubs. Do you have private leather parties? On спрашивает, что вы организуете ли Приватные вечеринки для, для, для кожаников. Да. Yes, uh, they are organizing uh, 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 private uh, evenings. How, how does the community feel about this? Is it popular? Эти мероприятия популярные, которые ты организуешь? Да. Народ приходит, ну как сказать, народ приходит, но в основном не кожаные, а вот наш костяк кожаные, он есть. Ну, я бы не сказал, что они популярные, но сейчас потихонечку, потихонечку, 
na rok pa ti aké veci. To je samo vážne. Uh-huh. Uh, events, uh, um, how to say, uh, it's uh, mo- uh, more popular than maybe some time ago, but uh, people are, how to say, very, um, very careful uh, and uh, uh, therefore uh, this interest is not so big. It is bigger than it was uh, some times ago, but not too much. Let's say, say so. Mm-hmm. Mm-hmm. Проводим мероприятия с учетом наличия всех посетителей. Mm-hmm. Понятно. Uh, because uh, this is our uh, 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 leather club is not uh, very large. There is not too much members. So we couldn't uh, rent a whole uh, 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 room. So uh we need to accept that if we organizing our meeting in some uh, club uh, rooms then there will be in, uh, also other persons who are not members of our club and who are not into the festis they could be of course interested uh, about this and uh, but uh, they are not member of this club and uh, so uh, therefore uh we don't organize uh, events only for fetish people how about if you do this in a private home uh, no uh, uh, вы не делаете свои мероприятия где-то так сказать приватном апартменте но где-то у у какой-то члена вашего клуба. В общем, в общем, но просто у нас как бы не теряется уголок вообще клуба, общие площадки, и мы практически не участвуем. Нет такого специального разделения для нас и для остальных. Ну, да, но вопрос был, что э, э, вы не э, встречать э, у, у кого-то, э, значит, ну, в приватном... Э, нет, э, нет, нет, нет. 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 Uh, public uh, clubs and uh, then they if if it's it's a larger uh, uh, place and they have some room or corner where they are collecting for this event and this way wow how many people are part of the club сколько членов у вашего кожаного клуба сколько что членов членов Человек 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 15-15. 
что не дай бог а... узнают о том, ага. что они ага. в такой а теме я... могут быть проблемы на работе, там с родственниками, но ага. это тема. А... This is, uh, this is of course, not too much uh, people, uh, but uh, it, it's a, a reality of today and a uh, lot of guys who are a little <laughs> bit interested about uh, leather and fetish, they are afraid that if the, uh, other persons could uh, know about their interest, they could have problem at uh, work, or with uh, family and so on. And therefore, they are keep a uh, uh, low profile. Such a shame. Это, это грустно. Это грустно? Да. Печально, но такова реалия. It's sad, but this is a reality. Uh, yeah. yeah. Um, how is the scene elsewhere in Russia? Ah, uh, 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 how is the scene elsewhere in Russia? Ah, uh, how is the scene elsewhere in Russia? Ah, Проводятся медведи мероприятия. Это mm -hmm. понятно. Но поскольку это столица, Патра, там немножко проще. А вот насчет глубинок, там очень редкие места. Пожалуй, три-четыре города. И что? И то с большой осторожностью пытаются что-то принести. А вот в других местах об этом даже речи нет. Просто mm -hmm. это настолько недопустимо, что... Mm -hmm. Окей. Okay. Uh, конечно, uh, uh, in, in, Moscow, in Moscow, the situation is a little bit better because it's a capital and uh, the biggest center. Uh, there are more gay clubs and also the beer movement organizing uh, regular uh, uh, sauna uh, uh, meetings uh, in Moscow, but uh, there, there are uh, uh, four free uh, cities where the gay activists try to organize something, but in smaller places there is uh, nothing because uh, 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 it's um, the public opinion is so that uh, it, 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 it's not, it, it is not uh, legal and, uh, and uh, not supported. So uh, in, in smaller places, there is uh, no uh, any uh, such uh, events and meetings uh, as it uh, in, in, bigger, in bigger places. And also, uh, I forget, um, uh, the influence uh, has uh, this uh, so-called uh, law against uh, homo propaganda for uh, minorities, which uh, which uh, put big uh, pressure to gay uh, uh, activists because uh, it, it's forbidden to make gay propaganda for minorities in Russia, and therefore, if there is something about gay life, uh, uh, the authorities uh, also uh, uh, turning it against gay people, that it, it's not prohibited to talk anything about gay uh, lifestyle and so on. Even, well, if, uh, even, even, even if uh, this, uh, uh, for uh, 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 adult people, grown up people, but uh, uh, this um, uh, authority said that what, uh, this uh, information could get for children uh, somehow and it's forbidden. So uh, th that's a, a question and a problem. 
и в Москве есть ну, петишистов, любители латекса, с которым mm -hmm. я тружу и сотрудничаю. Mm -hmm. Там они проводят этот расход, мистер, э, выборы, mm -hmm. мистер Роб Роберт, mm -hmm. каждый год. И я там выступаю в каждой судьи, но тем не менее они есть, они там потихонечку работают и существуют. Понятно. There is a fetish club in Moscow who are interested in latex and they are organizing once a year a competition, Mr. Rubber Russia. Oh. And, and, uh, and uh, Alex uh, uh, cooperating with them and they have connections, but this is only once a year, so yeah. there is no more regular events uh, during the year, but once a year they are organizing uh, this competition, uh, Mr. Rubber Russia. Сколько лет они это уже делают? Это э, соревнование в Москве, Алекс. Ты меня спрашиваешь? Да. да. Сколько, лет, сколько лет они уже делают эту? Э, да. ком... Вот не буду врать, но я, по-моему, уже три раза участвовала в этом. По-моему, три э, раза. Вот. Ага. Uh, Alex thinks that they has organized this competition, Mr. Robert Russia, three times, three years. Uh, 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 uh. Yeah. May, may I ask you to please introduce me to them for an interview like this? Он спрашивает, что есть ли возможность представлять его с этими мужиками там в Москве, чтобы, может быть, они согласны делать с ним тоже интервью. Как ты думаешь? Ну, вообще мы много обсуждали этот вопрос. И вот как ты думаем, объединить наши усилия и проводить в этот все мероприятие на более высоком уровне. Но пока это прошедшие переговоры ведет. Пока. Вечно, как сказать. Mm. Um. Uh, they, uh, they think that uh, this is uh, still very, uh, how to say, in uh, low level and therefore they think that there is not too much to 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 talk about it yet okay, okay. Um, but yeah. uh, but but i i can ask that you could have some contact person to take uh, contact after some time uh, not, let's think about a year or something like that okay. i ask him oh, okay. uh, um, but uh, no uh, 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 какой-то контактный человек, с которым он может, например, связаться, ну, ну скажем, через, через год и, и ну, узнать, как дела пойдет и смотреть, может быть, тогда и можно чем-то подробнее и тогда говорить. Да. Не очень понял вопрос. А ты чуть-чуть а вопрос, я, вопрос я, том... вопрос, чуть -чуть, я тебя плохо вижу. Uh, 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 вопрос о том, что uh, uh, есть, uh, есть у тебя возможность uh, с, с кем-то, с этими мужиками, кто организует этот мистер Робер Раша, дать контакт Тогласу, uh, uh, чтобы он мог, мог uh, с ними прямо общаться. Uh, no, там, может быть, не сейчас, а через пару месяцев или через год, чтобы узнать, как у них там эти дела идут. У кого? У Феты Резины, да? Да. Да, можно, конечно. Угу. Ну, можно, но 
Я, конечно, ребятам скажу все. Вот да, они, ты, да, во-первых, да. спрашивай, они согласны? Если они да, согласны, да, да, согласны, с согласны, с ними будет э, 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 Дуглас, э, да. тогда, да, тогда да, ты можешь да. посылать имейл, адрес и так далее. Да, mm. да, да. Uh, he he agrees that he will talk with guys in uh, Moscow, okay. and if they are uh, agree, then he will give your contact, and you can take later contact with okay. them. And uh, if 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 something, you can arrange uh, some uh, uh, email uh, connection and maybe interview one day. Okay, thank you. Yeah. Okay. <coughs> So, uh, what shall I ask Nick? Um, please tell us about being the president of St. Petersburg Leathermen. Пожалуйста, расскажи о своей работе как президент кожаного клуба Петербурга. Как не работаешь, то и да. Ну, как, как ты стал президентом, Понятно. чем ты занимаешься как президент и так далее. Да. Если уже ставить вопрос, то я, пожалуйста, сам себя поставил, потому что по-другому никак не получалось, потому что нужен был кто-то, который мог привести с собой людей, при том человек, ну, как бы сказать, который не боится того, что он может а, открыться таким образом. Mm -hmm. Это неизбежно. Mm -hmm. Понятно. Я перевожу. Да, uh, uh, actually, uh, there wasn't any election for presidency in this club. Uh, they just uh, needed a person who was a leader, who yeah. could organize and who uh, other guys uh, trust and uh, go after him. So mm -hmm. he um, elected uh, uh, himself president. Ah, uh, very good. <laughs> so it, it, it was, and uh, uh, the other point was also uh, that uh, 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 the president is somehow, somehow public person. And uh, uh, so uh, he, he uh, he don't uh, afraid to be uh, looked as a uh, leader of this uh, fetish and leather uh, movement. Oh, okay. That was the other point where he was uh, agreed to take this uh, role and post. Great. What will you create now? So. What would you do if you could be open about your kink? Вот теперь такой сложнее вопрос, что если ты был бы свободен и нет никаких ограничений, каких каких мероприятий, каких сексуальных действий ты бы хотел организовать или попробовать? Если бы я был свободен, а что организовать? Смысле для себя, что ли? Для себя. О, хороший вопрос. Ну да. Да. Но пока до этого не дошло, но предпосылки для таких вот. Сейчас вечеринок уже типа накладывается. Ну, когда не буду, но такие приватные частные встречи, квартира, ну что-то в этом плане. Ну, посмотрим, надеюсь, получится. Um, uh, he, to, uh, he told that um, he, he is inter interested in different kinks, but uh, uh, 
uh, he, he hoped that he could practice them in some private uh, meetings in private uh, places, but he didn't uh, um, specialize uh, very much what, what kind of kink he'd <laughs> like to practice himself. Which kink do you like? Что тебе нравится? Все все. No. He like be dominant. He like to be to be dominant. So and to be a leader. But for example, fisting or uh, I don't know, flogging is is there something that really makes you excited? No, например, это фистование или с как это по-русски. Но если тебя пьют как, как ты э, на, 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 на такие э, действия э, относишься? Это тебя возбуждает или это не для тебя? Какие действия ты бьешь что? Ну, например, как, э, на, например, как фистинг. Очень умеренно, я бы сказал. Э, very little. Very little. Not... I, I think what is what is the what is your favorite kink that you like to do? No, uh, он спрашивает, но но что uh, твои такое uh, самое любимое uh, действие uh, uh, так. Я, я понял, смысл, я понял, понял. Mm. Ну, я вообще люблю иметь дело с псами, как говорится. И значит, ну, когда они в подчинении, ну, даже не знаю, как сказать. Ну, ну, короче, доминировать. Ну, я понимаю, конечно, не избивать. Потери сознания, ну это понятно. понятно. Ну, это, ну когда вот собираешься в вот, компании ПСОВ, ну мне тут надо быть уже мастером и ты за все. Понятно. Uh, he, he like uh, dominate and if there is a puppies, then he can uh, 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 organize and uh, discipline these puppies. Aha, aha. Yeah, then, uh, then he is a, a puppy, a puppy owner. Uh, in in it is his role. You must come to the international puppy uh, contest here in the United States. You must. Он сказал, что ты должна посещать это э, международное соревнование для членов э, в, в Америке, что это очень такое круто и... Э, э, Наше мероприятие, да. 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 Но очень хотим, хотим. Но сейчас пока в ближайшие вот, два-три года это пока... Боюсь, что нереально. Mm -hmm. Ну, когда уже будет это обкатана сама процедура выбора мистер кожа России, ну, то, там мне будет проще уже кого-то отправить. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, he, he is very interested, but he thinks that uh, it, it will take a couple of years and he could arrange it. And, uh, and of course, uh, They, they are organizing uh, this competition of Mr. Lesser Russia a uh, couple of years. 
but uh, it, it it is uh, also very in in a very beginning and uh, if this uh, event will be more developed and so on and uh, um, then then probably they can uh, visit more other such kind of competitions different uh, fetishes in uh, in other other countries also in the united states на мистер Европа хотя бы пройти вот этот этап, а потом уже можно будет думать более mm -hmm. uh, высоком уровне. Mm -hmm. uh, they like to organize this uh, competition on Mr. Lesa Europe more higher level uh, and and if if they could it uh, arrange uh, more uh, uh more publicly and so on then uh, they can do the next steps uh, and uh, uh, visit and go to the uh, uh, other, other countries and other competitions too you must let me know about mr leather russia because if you do it i will try to come mm -hmm. and uh, если вы теперь организуете следующее соревнование, мистер Лезер Раша, he'd like to know it before and he like to come. He, sorry. Если вы организуете следующее соревнование, он хочет это знать поранее и тогда он хотел бы посещать ваше соревнование и смотреть это. Еще раз, я не понял, еще раз. Если вы организуете следующий мистер Лезе Раша... Да, тогда он хочет знать эту дату вперед, чтобы он смог прийти и смотреть это соревнование. Не проблема. No problems. Uh, he will keep you informed. Uh, it will be next year. Oh, next year? Next year. Ah, oh, okay. Please mm -hmm. let me know as soon as possible. Сообщи так быстро, как это возможно. Ну, когда вы это решаете, и тогда. Тогда он очень интересован. What kink do you most want to try? Какую деятельность ты хочешь испытывать всего больше? Ну, вопрос в том, что какую, ну, что, что тебя возбуждает, возбуждает всех по воле. Что распустает сердце. Да. Да. Как, что, тебе это, ну, в том смысле это там, ну, у, у нас есть очень многие такие э, занятия, как там, э, скажем, э, golden shower or... да, 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 и, да. И, и, да, и другие такие мероприятия. Ну, это, это такое просто... Один, но э, ему интересно, что, что тебе в вот таких э, играх э, тебе более возбуждает. Ну, типа, всякие там игры, все такое, что это имеет в виду, да? Или это... А... Ну, 
Но короче, прежде всего предпочитает сам мужик как таковой. Здесь он, ну как бы сказать, ну как бы в подходе, что ли. Ну, если так можно сказать, не знаю. Ну, а там уже... Ну, трудно сказать. It's complicated. Uh, he, uh, he like if he could uh, meet uh, such real man, uh, uh, real masculine man. Uh, he he not he he don't um, don't tell any specific kink he like uh, to <laughs> practice. Uh, uh. Yeah. <laughs> My last question is, what is the biggest misconception about you? Um, I try to... Uh -huh. uh, Uh, so, uh, the последний вопрос uh, 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 это что самое большое uh, uh, I think, mm, mm. Is it too difficult? Uh, it's difficult. I, I just need to I think I need to look to the translator to to correctly to translate this um, uh, this uh, question. Just a moment. I try. Um. Uh, I'm very sorry, Alexei. <laughs> no, it's. Uh, uh. Um, так, just a moment, yes. Uh, um, just, um, just a moment, just a moment. Uh, I me. Uh, ah, uh, I catch. Yeah. Uh, 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 так. Что, что самое большое недоразумение, которое связано с тобой и, и, и твоим положением как, как кожаный мужик? Нет разумения, да? Да. Нет разумения. Было бы какое-то недоразумение. Но... Не знаю, можно назвать ли это недоразумением, что буквально никто не может предположить, что я окей. Вот, наверное, вот это недоразумение, хотя его можно назвать, но вот так. Uh, he thinks that the, the uh, mo uh, this most is so that uh, uh, most people didn't think he is a gay because uh, uh, he he how he act and how he look it it doesn't show any way that he could be a gay <laughs> that that is uh, the the point lovely <laughs> but alexei i must say thank you very much spasibo for such a lovely interview. He, uh, uh, on uh, благодарит тебя очень за эту интервью. А я хочу сказать спасибо тебе за перевод, за то, что ты такой хороший друг, который всегда помогает. Ну, спасибо нашему общему другу. Джону Обрайену, ну ты знаешь, который практически вывел э, да. туга на нас. Mm -hmm.
Uhum. E dou com os participantes, a minha mãe é. Uhum. Alexei uh, uh, told uh, thank to me that I translated and also to John O'Brien who connected us. Absolutely. And also to you that you are interested about uh, uh, people in uh, Eastern Europe and especially about us. My pleasure. Это был очень приятно к нему. Взаимно. Да. Pleasure on both sides. Ah, yes. But, Mike, I must thank you very much as well. You were very kind to assist Alexei and me. This was very kind of you. And I say thank you very much. Yeah, you are welcome. You are welcome. I, I did my best. You did wonderfully. <laughs>